హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిరి క్రాఫ్ట్ ఐడియాస్ ఈ ఫ్లవర్స్ చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదా ఈ ఫ్లవర్స్ని చాలా తొందరగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఎలానో చూసేద్దాం ఫస్ట్ లెంత్ ట్వంటీ విత్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండే పేపర్ తీసుకోవాలి ఆ పేపర్ని ఇలా రీఫిల్తో కానీ లేదా మీ దగ్గర ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఇలాంటిది ఉంటే దాంతో ఇలా పోల్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి ఫ్లవర్కి కింద కాడ ఉంటుంది కదా కాడ అంటారు దాన్ని మనం తయారు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్నామండి ఈ ఎడ్జెస్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత లెండ్ ట్వెల్వ్ విత్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఉందే పేపర్ తీసుకోవాలి ఆ పేపర్ని హాఫ్ వరకు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి మళ్ళీ ఇలాగే హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్లవర్ షేప్ని మనం డ్రా చేసుకోవాలండి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు ఈక్వల్గా ఉండేలాగా మళ్ళీ ఇటు సైడ్ కట్ చేసుకోవాలండి అంటే ఇటు సైడ్ కొంచెం పైకి వస్తుంది అలా కట్ చేసుకున్న ఎడ్జెస్ ఈక్వల్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి చివరిలో ఇలా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా టూ పెటల్స్ని మళ్ళీ కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అన్ని పెటల్స్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పెటల్స్ని అంటించుకోవాలి ఫ్లవర్ షేప్ ఫామ్ అవడం కోసం తర్వాత పెటల్స్ అన్నీ ఇలా బెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా బెండ్ చేసుకుంటే ఫ్లవర్ బాగా చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది తర్వాత ఇలా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ సైడ్స్ కానీ ఫైవ్ సైడ్స్ కానీ కట్ చేసుకోవాలి ఇలాగే ఫోర్ చేసుకోవాలండి అలాగే గ్రీన్వి కూడా టూ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందాక మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా టూ పెటల్స్ని ఆ పెటల్స్ని తీసుకోవాలి 
వాటిని కూడా ఇలాగే ఆఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం అంటించుకోవాలండి ఆ రెండు పెటల్స్ని తర్వాత చివరి కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు చేసుకోవాలండి ఈ ఫ్లవర్ని ఇలా అంటించుకోవాలి ఈ ఫ్లవర్ని మనం ఆపోజిట్ సైడ్గా అంటించుకోవాలి తర్వాత మనం ఫ్లవర్ తయారు చేసుకున్నాం కదా ఆ ఫ్లవర్స్ని కింద నుంచి అంటించుకోవాలండి వన్ సెంటీమీటర్ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు రెండో ఫ్లవర్ని అంటించుకోవాలండి సెకండ్ ఫ్లవర్ అంటించుకునేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫ్లవరు పెటల్కి గ్యాప్ వస్తే పెటల్కి పెటల్కి గ్యాప్ వస్తుంది కదా ఆ గ్యాప్లో సెకండ్ ఫ్లవర్ పెటల్ వచ్చేలాగా మనం చూసుకొని అంటించుకోవాలి అలాగే ఫ్లవర్ బాగా ఫామ్ అవుతుంది లేకపోతే ఫ్లవర్ షేప్ రాదండి నేను చూపిస్తున్నాను కదా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీరు అంటించుకోండి ఫ్లవర్ని అప్పుడే కరెక్ట్గా ఫ్లవర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫ్లవర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి చాలా బాగుంది కదా చూడ్డానికి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్